ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി വാനില ചോക്ലേറ്റ് കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ആദ്യം മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി മാ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് സീവ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് നാല് മുട്ടയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നാല് മുട്ടയുടെയും എഗ് യോക്കും എഗ് വൈറ്റും വേർതിരിച്ചെടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് ഇടുന്ന ബൗള് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം അതിൽ വെള്ള വെള്ളം ഒന്നും ഉണ്ടാവും വെള്ളം നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു ബൗളിലേക്ക് വേണം എഗ് വൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അതിൽ ഇതുപോലത്തെ വൈറ്റ് വൈറ്റ് കളറായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ഹാഫ് കപ്പും പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പും അതിലിപ്പോൾ ഹാഫ് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് കുറേശായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഈ എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഈ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്കൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും പിന്നെ മധുരം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുക എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ അത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല സ്റ്റിഫി ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ബട്ടറിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് അതിലേക്ക് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതായി കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അവിടെ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ ആദ്യം പൊടിയിലേക്ക് സാൾട്ട് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുറവ് സാൾട്ട് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എഗ് ഒക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സായി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓരോ എഗ്ഗിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാ എഗ് എഗ്ഗിയൊക്കെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ഹാഫ് കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് പാൽ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബട്ടർ ചിലപ്പോൾ ഒരു കേടിലായ പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അത് ചീത്തയായി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിയായിക്കോളും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സീവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറേശായിട്ട് പൊടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ടകളൊന്നും കെട്ടാതെ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരുമിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിൽ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് പതിയെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അധികം ബലം കൊടുക്കാതെ പതിയെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഫുള്ള് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർ വെച്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിലെ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക കൊക്കോ പൗഡറിൽ കുറച്ച് കട്ടകളുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രം ഈ കൊക്കോ പൗഡറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബാറ്റർ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഈ കൊക്കോ പൗഡർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ കേക്ക് മൂന്ന് കളറിലാണല്ലോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ മിക്സുള്ള ബാറ്റർ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം രണ്ടോ രണ്ടരയോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയിൽ കൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു പേപ്പർ കപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ കപ്പ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരേ ടേബിൾ സ്പൂണായിട്ട് നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ ബാറ്ററി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാനില കേക്ക് മിക്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാൻ ആണെങ്കിലും ഓവൻ ആണെങ്കിലും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള പാൻ ആണ് അതിലേക്ക് ഈ കപ്പുകളൊക്കെ വെച്ചെടുക്കാം പാൻ ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചൂ ആ മൂടിയോട് കൂടെ വേണം ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് കപ്പുകളൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് എത്രത്തോളം കുറക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ കുക്കായി കിട്ടി നിങ്ങളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൗവിലെ ഹീറ്റ് അനുസരിച്ചും പിന്നെ കപ്പിൻ്റെ സൈസൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം ഞാൻ എല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്